Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur la chaîne de cuisine et Emerald Kitchen. Hi guys, hope you're doing good. Welcome back to my channel, Emerald Kitchen and Lifestyle. Today we are doing a nice recipe which is um, fried rice with gizzards and vegetables. So, ça sera le riz sauté aux légumes et le gizier. As you can see, I'm already cleaning my gizzards with clear water. So I'm just going to take off all the dirt, which means the excess fats, also some stones and sand. Le gésier est souvent plein de graisse et de pierre. Il faudra bien le nettoyer avec de l'eau tiède aussi. So here I'm adding warm water on my gizzard. So this is warm water. Don't make it too hot. I let it sit for a few seconds and then I'm going to grate it. Je veux gratter mes gésiers pour pouvoir enlever tout ce qui peut y avoir comme saleté et les diviser en deux. I'm going to split to cut my gizzards in two because I don't want them too big in my rice. So here we go. Voilà, je nettoie. I'm cleaning, cleaning all the dirt, all the fats. With warm water, it's much more easier to clean. Comme vous voyez, j'ai déjà nettoyé avec un peu d'eau tiède. Et malgré ça, il y a toujours encore de la graisse, des saletés. So I'm still removing all this dirt. Take your time while cleaning your gizzard. It's very important. Prenez votre temps de bien nettoyer votre gizier. C'est très important de ne pas affecter votre famille. Voilà, mes gizzards sont propres. Here my gizzard are clean. I'm going to add a little bit of spices. Don't put water in the pot. Okay? So, the gizzard is going to bring out its own juice. Ne mettez pas de l'eau. Quand vous mettez vos gésiers au feu, mettez juste vos épices qui sont l'ail, l'oignon, sel, gingembre et poivre noir. Là, j'ai pré mon riz à 80%. Je ne veux pas le laisser cuire uh, totalement. I've pre-cooked my rice to 80%. I'm going to drain it, rinse it, and reserve it. Voilà. I'm going to rinse it off, drain the water, and reserve it. Here are my spices. As you can see, I have green pepper, red pepper, onions, carrots, and some peas, red uh, uh, pepper, and also green beans, celery, and a little bit of parsley. My gizzards are cooking. I have added no water. This is the juice from the gizzard itself, which I am going to fry right after. Donc je veux griller mes gésiers pour les dorer un tout petit peu, les rendre un peu croustillants. Là, now I'm frying my spices. I'm frying my spices, onion, red pepper, green pepper, bell pepper. Alright, don't make it too tender. Je vais essayer un peu de pré-cuire mes légumes. Il faut pas tuer tous les nutriments du légume. Il faut les sauter juste un tout petit peu et on va ramener le riz dans notre pot de légumes. Voilà. I'm just going to fry them slightly. Don't overcook your vegetables. This is a nice recipe for kids that doesn't want to eat veggies. Ça, c'est une très belle recette pour les enfants qui n'aiment pas manger les légumes. It's colorful, plein de couleurs et c'est très attractif pour les enfants. Je vais mettre un peu de sel pour assaisonner. A little bit of salt. Voilà. Un peu de poivre noir. A little bit of white and black pepper. Cook it at low heat. Le feu est très doux, tel que vous voyez. Yeah, 
now I'm adding my rice. Là, je rajoute mon sel. Je rajoute euh, le riz, pardon. J'ajoute mon riz. Voilà. Le riz que j'avais pré-cuit à 80%, je vais l'ajouter dans le pot de légumes. My rice that I pre-cooked, I'm just going to add it on the vegetable pot, into the vegetable pot and stir it. Voilà, je vais tourner. J'ai réservé un peu de légumes à côté pour pouvoir les rajouter quand ma, ma, ma cuisson sera euh, presque complète, quand mon riz sera un peu plus cuit. Je vais rajouter les restes de légumes que vous voyez de l'autre côté. I've kept a little bit of vegetables on the side, which I'm going to add when my rice will be almost done. OK, just to make the, uh, the dish to look much more colorful so that all my veggies are not overcooked. Alright, voilà, je vais retourner. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu d'eau. I will just stir it, add a little bit of water to help the rice cook. Je vais laisser cuire et là, je vais rajouter mes gésiers que j'ai cuites, que j'ai grillées, mes gésiers frites, voilà. Here I'm adding my fried geysers right on top and stir. Stir it well. So this is a fast recipe that you can make in 10 minutes, maximum 15 minutes, your food is done. It smells so good guys and this is very, very attractive for kids. The colors, the nutrients, you can use whichever protein you want. Vous pouvez remplacer les gésiers avec n'importe quelle viande que vous voulez, n'importe quelle protéine de votre choix. Voilà, on va ajouter un peu de magui, du sel, du poivre, ça dépend. You can add magui, magui is optional. Si vous n'utilisez pas le magui, vous pouvez juste mettre le sel, le poivre, vous pouvez mettre du thym, n'importe quel assaisonnement de votre choix. Et voilà, notre plat est presque cuit. Vous voyez, je ne mets pas trop d'eau. My fried rice It's not full of oil, it's not soaked in oil, and it's not watery. As you can see, I'm adding water gradually, just a little bit of water at a time, because I don't want it to get, you know, too uh, soft at the same time and kill all the nutrients in my veggies. Voilà. Ça sent super bon, ça a l'air délicieux tel que vous le voyez. N'hésitez pas d'essayer cette recette pour votre famille aussi et laissez-moi savoir en commentaire si vous avez aimé la recette. Voilà, this is the final result. This is how my fried rice looks like. It smells good. It tastes good. Everything is on point. Feel free to try this recipe back home. Serve it to your lovely family. Serve it to your guests for an evening snack, a quick hunger. Just 30 minutes, 15 minutes, and your dish is done. 
Voilà, bon appétit. Feel free to try this recipe back home. Serve your family. Enjoy it. Don't forget to like, share the video and subscribe. If you try the video, feel free to let me know in comments how you enjoyed it. Bon appétit.